Good morning, everyone. I would like to just show you um, some uh, scenes around um, Sweden um, in the little town where I live. And um, the flowers in the fields are flowering, and this is a plant called raps, which is used for margarine and, um, you know, uh, usually made for, uh, used for margarine and making oils. And uh, it's so pretty, this color. Such intense yellow, beautiful color. And there's a house up there. What a lovely view from the top of that hill. This is a farm and um, that's a lovely farmhouse again on top of the hill and this lovely rubs field it stretches kilometer after kilometer and um, I pass this field every day in the morning on my way to work and I thought I'll just show you this lovely lovely scene and it's such a lovely morning and the sun is shining so brightly and um, it's 6.30 a.m. in the morning here in Sweden and this is how it looks at 6.30 in the morning. The days are long and the summers are short, that's what I say. Sorry about the noise, but um, people are in a rush to get to work, even in this sleepy town. Bye for now. And um, this is a scene that I really love to... Um, I enjoy every morning because you see the church in the background and then you come and you, the field opens up to this lovely yellow. Sommar till exempel, och det blir en varm sommar, ja då riskerar hela arten att kollapsa. Det kan möjligen vara något liknande som hänt med torsken i delar av Atlanten. Att man fiskat upp alldeles för mycket av vissa bestånd, säger Mats Gran. Så att okunskap om att en art kan bestå av flera olika delbestånd kan leda till att man får en alldeles för stark utfiskning och arten tål inte det. Det är Samats Gran, lektor i populationsgenetik och evolutionsbiologi vid Södertörns högskola. Reporter Lisa Forsberg. Vi måste få in det. Människan av en lång resa till planeten Mars på en som var möjlig. Det tänker ryska forskare ta reda på genom att idag ha stängt in en grafrivilliga i en motor där de kommer att befinna sig i ett och ett. Forskarna på Institutet för biomedicin att studera de psykologiska och fysiska effekterna på de minnjösta deltagarna som dessutom är nära släkt med den unge som blivit föräldradeles. Det här har amerikanska forskare konstaterat till sin förbord i sällsynta fall. När den nära släkt är så ska vi dela ut för en läckor hos en adoptiv. Och vad ska ni snurra? De kan göra att de är bredare och bär på sig.